आज का जो हमारा शॉप होगा हम प्रैक्टिकल करेंगे एंड विल डू टुडे द फिटिंग तो फिटिंग शॉप में जो इंपॉर्टेंट जो हम यूज करते हैं दैट इज हैक्सर तो हमारा जो इंपॉर्टेंट फिटिंग टूल में जो कटिंग में यूज होता है दैट इज दैक्सर ऑल दैक्सर फ्रेम एडजस्टेबल हैक्सर फ्रेम और इस हेक्सर फ्रेम की कंपोनेंट्स को ये तो फ्रेम हुआ दिस दिस वन इज कॉल्ड द फ्रेम दिस वन इज कॉल्ड द हैंड एंड दिस इज द विंग नट व्हिच इज यूज्ड टू एडजस्ट द ब्लेड एंड दिस वन इज कॉल्ड दिस नट जहां पे ये फिक्स हुआ दिस कॉल्ड द स्टड तो हेक्सर फ्रेम के हेक्सर फ्रेम में इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उस पार्ट्स में क्या आता है दैट इज द फ्रेम नंबर वन नंबर टू इज दिस हैंडल नंबर थ्री इज दिस नट व्हिच इज कॉल्ड द विंग नट क्योंकि इसकी दो विंग्स हैं सो दिस विंग नट इज यूज टू टाइट और लूज इन द ब्लेड सो दिस इज द विंग नट एंड इट हैज वन मोर जिसमें हम ब्लेड को फिक्स करते हैं यहां पर सो दिस पोर्शन क्यू लू सा दिस इज कॉल्ड स्टड कोई भी शॉप करने से पहले वी शुड नो द टूल्स वेरी वेल बिकॉज दैट इज वॉट एट द एंड ऑफ द डे वी वॉन्ट दैट यू शुड नो द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट हाउ इट वर्क so as i said this is the hacksaw and important part of hacksaw is the blade so chaliye hum blade ko samajhte hain चलिए हम इस ब्लेड को समझते हैं जो ब्लेड होता है इंपॉर्टेंट इसमें पैरामीटर जो होता है दैट इज टी पी आई टी पर इंच इस ब्लेड जो जो हम ब्लेड यूज कर रहे हैं इसके कितने टीथ पर इंच हैं सो ट्वेंटी फोर पीथ डिटरमाइन करन आत्मश्य सोवू टीथ पर इंच सो क्योंकि हमने सबसे पहले ये सब चीजें आनी चाहिए फोर्स वन इज फोर्टीन पीथ फोर्टीन पीथ पर इंच नेक्स्ट जो इसमें आता है दैट इज एटीन टीथ पर इंच सो उसके बाद 24 फोर टीथ पर इंच एंड जो हाइएस्ट इसमें आता है जो फाइनेस्ट आता है दैट इज 32 टू टीथ पर इंच सो चार कैटेगरीज के हैक्सर प्लेट्स आते हैं तो अगर आप अभी स्केल इस पर रखोगे आप काउंट कर लोगे आपको इसमें मिलेंगे 24 फोर टीथ सो वो लिखा है इसमें नॉमन क्लाचर में लिखा दूसरी जो डायमेंशन इसमें इंपॉर्टेंट डायमेंशन होती है दैट इज इट्स विथ इसकी जो विथ है इसकी जो विथ है यहां पे फर्स्ट डायमेंशन इज विथ सेकंड जो डायमेंशन है दैट इज इट्स लेंथ एंड जो थर्ड डायमेंशन इसकी दैट इज थिकनेस अगर आप इस ब्लेड को हाथ में देखोगे तो इसमें एक इंच लिखा है वहां दूसरा जो पैरामीटर इसमें दिया है दैट इज द लेंथ लेंथ में ट्वेल्व ट्वेल्व इंच डबल डोर सो दैट मीन्स इसकी जो लेंथ है इस ब्लेड की ट्वेल्व इंच एंड जो थर्ड डायमेंशन वहां पे दी है ब्लेड में देख लीजिए दैट इज ट्वेंटी थ्री जी थर्ड डायमेंशन That is 23G. G stands for here gauge thickness. Yeah, this is the thickness of the blade. So, जो इसका gauge thickness है, इस blade की जो thickness है, मोटाई है, वो 23G है. So, G stands for here gauge thickness of this blade. One more important tool जो हम इसमें use करते हैं, that is the file so this is called the file this tool this is called the file so file ko hum kaise categorize karte hain file ko hum bahut tarike se categorize kar sakte hain number 1 categorize jo hum karte hain isme bhi hum tpi ka use karte hain what is that tpi tpi 
पर इंच सो ये फाइल भी डिटरमाइन होती है टीथ पर इंच से सो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है नंबर वन इज रफ फाइल रफ फाइल द नंबर टू इज द बास्टर्ड बास्टर्ड फाइल द नंबर थ्री इज सेकेंड कार्ड फाइल द नंबर फोर इज नंबर फोर इज स्मूथ फाइल एंड द लास्ट वन इज डेड स्मूथ फाइल सो दीज आर द फाइव क्लासिफिकेशन ऑफ दिस हैंड फाइल विच दिस टूल इज यूज फाइल यूअर ऑब्जेक्ट सो मैंने कहा ये जो हम क्लासिफिकेशन हैं दीज क्लासिफिकेशन आर ऑल्सो ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टीथ वेन वी टॉक अबाउट द रफ फाइल सो नंबर ऑफ टीथ आर ट्वेंटी इन पर इंच वेन वी से बास्टर्ड फाइल नंबर ऑफ टीथ थर्टी पर इंच वेन वी से सेकेंड कट फाइल नंबर ऑफ टीथ इज फोर्टी When we say the smooth file, the number of teeth is forty to fifty. And when when we say dead smooth file, so number of teeth is hundred. Here, I have said on the basis of the number of teeth of this file, some of the classification. In this structure, there are also many classification, sir. But I don't go there in this class. This is called the bench press. इससे हम स्पेसमन को होल्ड करते हैं अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं द इंपॉर्टेंट जो है इसका जो ये वाले जो पार्ट्स आप देख रहे हैं दिस इज द हैंडल एंड हैंडल से क्या होता है हैंडल के पीछे होता सिक्रू सिक्रू रॉड और वो सिक्रू होता है नट के बीच में सो so जब हम ये घुमाते हैं तो रॉड घूमती है और उससे क्या होता है उससे हमारी ये जॉब आगे और पीछे हो जाती है इट मूव बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एक्शन टू एंड फ्रो मोशन इसकी मिल जाती है सो दिस जॉब इज द मूवेबल जॉब देख लीजिए ये जॉब मूव करती है एंड यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज कॉल्ड द जॉब पीस जिसे एग्जैक्टली exactly हम वो पीस को होल्ड करते हैं and this is the static jaw this is the movable jaw this jaw is the static jaw ye apni jagah pe rakhti hai maine kaha hand maine kaha screw maine kaha us screw ko rotate jisme wo karta nut aur maine kaha movable jaw and a static jaw and the back of it is called the anvil anvil a n v i l anvil so and the it is mount on this bench this is called the base bench voice parts so first one i say is the base which is it helps us to mount it on the bench then i said screw but not then the handle or we call it lever lever we also call it lever and there is movable jaw and fixed jaw fixed jaw or we even call it or static jaw then is anvil Animal is used for lighter jobs. To so you, you want to hammer, strike a specimen. That animal is used for. So these are the different parts of the bench voice. As I said, these are the very important when you come to the uh, fitting shop. You should know these basics. What we are using and what is the function of each component you are using. now comes to the practical component flat iron you have to cut a piece of 50 mm 50 cm into 50 mm piece 
from a big flat iron piece. You have to cut your work specimen. After cutting that, we have to make a T shape. We have to draw a T shape. So you will have a 50 by 50 specimen first. Like this will be the specimen. The dimension of this end is 50 mm and the dimensions of this end is 50 mm and the dimensions from this piece this is called a uh, flange this is called a flange and this is called a barrel the vertical part is called the barrel this is called a flange and this is 20 mm that means the length from this point to this point is 30 mm and this should be also 20 mm that means you are cutting this side from distance from this point to this point is 15 here and 15 here. So you have to cut this portion out. So you have to use me at the end. A T. I need this T. Cut from this specimen whose dimensions are 50 into 50. The first thing you do is measure. You measure. So you measure whatever measurements you have on this flat iron. Then you mark those measurements. Then second point is this the process. The process, how you do the job. Process, this sequence needs to be followed. First you measure, then you mark. After marking, you cut. After cutting, you file. File to get a finished one. So these are the four operations which you are going to do. First you measure, you learn how to measure, then how to mark and how to cut. And the last one is five. Now word here is important to learn the cutting. How to cut? So cutting is being done by using the axle frame and a blade. blade. So let me now show you how to use this. So they have a direction. So these are directing outputs. So when we fix the blade, the teeth should always face outwards from the handle side end. This is handle. They should face outwards, not inwards, not like this. Not like this. If you keep the teeth like this, after a few minutes, you will say this blade is not working because you are smashing your teeth. And this blade has two strokes. How many strokes are there? There are two strokes. So there are two strokes. One is forward stroke. And another is backward stroke. So while cutting, how many strokes we have? So take the forward stroke and do so the backward stroke. And what is the direction of the teeth? Outwards. Outwards means bahadyo. Means the forward stroke is called the working stroke. You are cutting only in the forward direction. And when you are coming back in the backward direction, that stroke is called the idle stroke. You do no job. Except, except, जब आपने forward stroke दिया होगा, जो उसके साथ material लगा होगा, teeth के साथ, जब आप backward stroke देते हैं, वो material chips जो होते हैं उसके साथ chips attached, they fall off.
डायरेक्शन ऑफ द टीथ आउटवर्ड्स सो अब ये आउटवर्ड्स है या इनवर्ड्स है इनवर्ड्स है सो लाइक दिस सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग द ब्लू सो आपने स्टड पे रखा देन टाइटन दिस